清酸和苦痛，千去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的，也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。所以，燕空上那道光，就是因为我。只有感受到神主的力量，比生柱才会发出那样的光芒，彰显神主的存在。十六年前你出生的时候，他亮过一次；你变身的时候，他再一次证明你就是神主。如果你真的是素川的王，那你为什么要隐瞒身份？简单来说，眼下的素川格局复杂，有许多人都想驱我而代之，所以你才需要我。也不全是。嗯，如果你是王的话，那你的王后呢？还没有。还没有啊。嗯还有一件事，我昨天变身后的样子，好看吗？好看，那是我见过最美的东西。东西？呃，不不不不，最美的人。嗯，那比我现在的样子还好看吗？还是现在的样子。最好看。站住！怎么了？不找你女儿了？你到底是谁？想要干什么？找你女儿啊？她根本就不在这儿。是啊，但只要你在我手上，她就一定会来找你的。呃玲珑，我说的，你都相信吗？嗯，所以我才带你来这儿啊。来看荣耀石。只有站在这儿看着他，我才知道自己是不是真的舍得离开这里。
每一次站在这儿，我都能听见他在低吟。这是五百年里每一次地火冲击他的回响。是燃烧了每一个知火人生命的记忆。我以前只在古卷中看过燕西强的记载，但是亲眼所见的震撼，远不是那些书中的只言片语可以比拟的。那里不是真正的燕西强，这个才是。这上面的每个名字，都是一道阻止地火再次前进的墙。这里，才是之火真正的燕西墙。只有与地火搏斗过的勇士，才有资格把自己的名字写在荣耀石上。可是你知道吗？这上面，应该不会再有我爹的名字了。也许也不会有我的。如果我真的是神主，那我能熄灭地火吗？我不知道，但是一定有方法。一直以来，找到火妖，熄灭地火，把我的名字刻在荣耀石上。这就是我这辈子最大的愿望。不过要谢谢你，如果不是你的出现，告诉他们我就是神主，我可能也会被当作和我娘一样的怪物，甚至可能会被杀死。不会，你是神主，神主绝不会被凡人所杀。是啊，我爹也不会让任何人伤害我。在你的皇城昭都。也有荣耀石吗？如果我真的是能拯救素川的神主，那我的名字也会被刻在这上面吗？昭都没有荣耀石，但是我会为你建一座，建一座只属于你一个人的荣耀石。我相信你。我要让所有人都知道，我不是什么怪物。接下来，还剩下一件最困难的事儿：说服我爹。姐姐，探明，就你一个人吗？嗯，你好啦。嗯，他是，他，嗯，他是姐姐的救命恩人，千万别跟任何人说见过我们，记住没有？哦，记住了。
你就在这等一下，等我爹回。呃，进来啊。啊？你进来啊。啊，等我爹回来了，我跟他好好说的。来，你坐。如果你爹不同意的话，你还会跟我走吗？我爹会同意的，这儿已经容不下我了。我爹最不让我受委屈的。那是你的族人还没有真正的了解你，用不了多久，他们就会重新认识你。我也是这么想的。你怎么不做呀？这几天你也累坏了吧？要不要睡？谁把我床弄这么乱？我我平时不是这样的，肯定是我爹。你等一下，你稍等一下。好了，你放心，我这虽然是乱的，但是是干净的。没事，我休息的挺好，不累。哦，那随你吧。嗯。<笑>我我就是，就是第一次，第一次，第一次什么？第一次进到神主的房间。对，我以前一直以为神主是要在天启神殿里仰视的，是很让人意想不到吧？我以前以为天子是要在王座上仰视的。没想到，竟然是在我这个乡野丫头的房间里。是啊。睡得好吗？呀！你没事吧？哎呦！你要干嘛？你怕什么呀？我又不是坏人，不会伤害你。你别过来啊！如果我非要过来呢？哎！喂，你想做什么？你也办不到。哎呀，你想干嘛呀？我们是不是有什么误会啊？到底什么人啊？我是来帮你的，还有你女儿。我我我才不信你呢！大男人别那么小气嘛！我不哄着你，你能跟我走吗？相信我，别回之火。我是为了你好。现在之火对你们父女来讲是整个素川最危险的地方。你们族长认定玲珑是个怪物，一定不会放过你们的。说不定玲珑都已经被关起来了。我们族里的事儿不用你管。行，就算你不怕族人，但我可告诉你，平江侯的人马上就到了。什么侯？说孤陋寡闻，可真是夸你们知火人，成天就知道地火地火
。就这么跟你说吧，平江侯竹心是整个素川的地火，并且在这个世上没有阻止他的燕西强。他要干什么？带走你女儿。他为什么要这样？为什么？哪儿那么多为什么？你去跟人家讲道理吗？告诉我一些有用的，只有你们俩知道的对话，让玲珑可以相信我。我帮你把他带过来。我信你个大头鬼！切。我想和你看看世界的尽头和彼岸，与你坦诚相见。我出去看一下，给我搜。组长，带走玲珑。组长，您听我说。都带走。叔，你听我解释，不是你想的那样。赤方叔，玲珑，这是族长的命令。啊，这把门关上。嗯、你放心吧，我爹就算翻了真火的天，也会找到我的。探明，邪叔，怎么了？玲珑姐姐，玲珑姐姐被族长带走了，带去哪儿了？我也不知道啊。族长他们一帮人都特别凶，还有还有个男孩子，那个狗八蛋。
平江侯的人马上就到了，他们的目的就是带走你女儿。太平，快回去告诉族长，有外人要来把玲珑带走，让他赶紧把玲珑藏好，听见没？听见没？啊、快去！这里是知虎地界，不管你们是谁，知虎不欢迎陌生人。你们知火人待客都是这么粗鲁的吗？冒冒失失前来，确实有失礼数。这样，我送一份见面礼吧。我再说一遍，知火不欢迎外人。那个就是火牙吧？我好像不怎么会用，我还是喜欢用。你当做见面礼吧。女、孩子，全都到墙里去，把粮食都给我带足了，没有我的指示，不许出来，千万不能大意啊！族长，族长，都搬妥了，搬妥了，关在了先祖废弃的矿坑里，没有人能找到他们。粮食和水也备好了，您就放心吧。就这几天，应该能挺过去。族长，您这么大动干戈，到底是在害怕什么？我也不知道，大约是我多虑了吧。黄图心找到没？没你是族长，是。我替平江侯竹溪要个人，只要你们不找麻烦，我带人就走，自然也不会给你们添麻烦。否则。
。我只要我要的人，给我，大家相安无事。你要谁？我不知道。如果有，我马上给你。好，说吧，是谁点亮了比生柱？比生柱，什么比生柱？我不知道啊。你们知道什么叫比生柱吗？那是谁点亮了那道光？或者说，你们族人有没有最近身体发生过异样的？交给我。你看看，我们的族人都在这儿了。有没有你找的人？他们是要找一个名字叫玲珑的姑娘。你们怎么这么慢？人早就不在了。已经够快了，你没看住人，别赖我头上。你是来抓人的，抓不到，回去自己跟平江侯解释。听到了吗？一个叫玲珑的女孩，如果你们有任何关于她的消息，就交给我，否则。跟他一个下场。要不是他们，你爷爷辈儿就被地火给烧死了。你没事吧？别怕，有我在，你死不了。抓你的人，别声声，坏了平江侯的名声。你说的女孩，我们也在找她，不知道她去了哪儿，真的。好，我信你。那我就在这儿等，你们去帮我把她找回来。所有人，去把玲珑找回来。等等，男人去找，女人和孩子留下，留下没有？没事吧？怎么样？组长，他们都动不了了。你不要伤害他们。我是一路奔波而来，已经精疲力尽了。如果我要是倒下的话，可就真保护不了他们了。所以说，一定要。快！好，给我找，把玲珑给我找回来喏、no. 嗯，别担心。你点亮了比生柱，赵度一定已经收到了消息。大祭司知道我在这儿，很快就会有人来的。我不是在担心，我是在回想。回想什么？我到底是怎么变成神主的？或者说，我该如何使用神主的力量？你知道吗？其实，被神主选中只是其一，要想真正完成与神主的融合，并不容易。你相信神主吗？我，我连神主是什么都不知道。没事，等回到昭都，我慢慢告诉你。可是我等不到那个时候了，我爹到现在都还没来找我，他肯定是出什么事儿了。那你知不知道，那天晚上我为什么会变身？应该是因为你被地火焚烧
，又失去了意识，神主才能暂时的接管你的身体，保护了你吧？我失去了意识，神主就来保护我。那你现在把我打晕，然后就能激发出神主的力量，我们就能出去了。不行，我不能做那样的事。为什么？你不是说了，你的那个什么原始血脉能和神主心智相通，是唯一能跟神主交流的人吗？你害怕我伤了你？不，不是，啊，是我不能做对神主冒犯的事，绝对不能。行。你不能，那我把自己撞晕。哎，玲珑，你干嘛？放开！哎，你冷静点，玲珑，玲珑。组长。别哭了。喂，现在该相信我了吧为什么没把我收拾？还不相信我？我去你家拿了件衣服，我喜欢的，换上它。瞧你这身血迹，我看着都心疼呢。哎哎哎！你干嘛？一会儿你女儿来了，你总不想让她看见你这副模样吧？哦。玲珑呢？她在哪儿啊？不知道啊。但是，只要你在这儿，她就一定会来。你这身上的伤，你女儿能治吗？她她又不懂医，她她怎么治啊？哎，你俩干嘛呢？我看上她了，你要对她好点。组长，这不是回去的路，你要带我们去哪儿？不能回去，你们也回不去了。明天有一艘平亭微生家来的船，就在白灵湖边。我跟他们做了些夜食的买卖，本来是想打算让你爹帮忙的，现在看来是不行了。我会想法把你们弄上船，你再也不要回来了。为什么？我爹呢？到底发生了什么事？来了一群可怕的外人，指明要你。族里的女人和孩子们，都做了人质。你爹，也在他们手上。玲珑，你知道，你爹绝对不想看到你出事儿。所以，你得赶快走。
走得越远越好。来的是什么人？听说，是平江侯的人。平江侯竹溪，你认识？那他会听你的命令吗？你到底是什么人？如果真的是竹溪来了，恐怕你们没有那么容易脱险。不行，我要回去救我爹。玲珑，你去有什么用啊？族长，你没见过他们的手段。这可不是小孩子玩游戏，玲珑，你爹你是知道的，再不走，要是晚了，我也没有办法了。至于你爹，我会再想办法去救的，听话。孩子，你不说，我也不逼你。以前那么对你，我是为了保护族人，请你原谅，但之后，还请你。把玲珑保护周全，你能答应我吗？我尊重玲珑的意愿。我不能走，玲珑，你把我放走了，再去救我爹，就算是成功的话，族人还是留在这儿啊，他们一定会回来报复的。玲珑，你，反正我也是半个外人，我做什么？跟这会一点关系都没有，所以我的爹，我自己来救。从今以后，我再也不是这会人了。无论你做什么，我都支持你。组长，告诉我。那些人用的是什么手段？看上他了，所以他不行。嗯，把那女孩带过来。你是谁？为什么要找我？谁敢对我无礼？小丫头，在我面前还敢放肆？你既然来找我，就应该知道我是什么人。要不是我自己想来，就凭这些知火族人，抓得住我吗？名字。
控制了我，就等于我自己失去了意识。我要是遇到危险的话，神主的力量就会来保护我，对吗？理论上应该是这样。生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有狭隙，回首看看我们一路走来克服的一切。于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹魔法，无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心里照亮。时至今日，让梦不去一点光芒。适合单身运。才换来此时萍水相逢，适合当幸福，我才再次取回了笑容，怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有狭隙，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来世做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。